Hi guys! Good morning! Kamusta kayo? This is Miss Eileen. I'm fully charged and I'm so happy because today is a beautiful Wednesday morning. Minsan-minsan, kailangan din natin mag-recharge ng ating katawan. Huwag natin masyadong pagudin ng pagudin ng pagudin ang ating body kasi we need um, some you know, serious um, rest, like makatulog man lang tayo ng maayos, hindi man yan gabi-gabi, at least merong mga times na kailangan nating uh, bigyan ang ating katawan ng time to heal, time to rest, time to relax. So, kasi marami sa atin katulad ko um, we work so much uh, minsan hindi ka titigil eh hanggat hindi ka nandun sa na, ano tawag dito nandun sa fullest yung talagang pagod na pagod ka na yung tipong lupaypay ka na meron akong mga ganyang klasing mga mga episode ng buhay ko hindi ko na mamalayan sobra-sobra na yung akin pagtatrabaho minsan um, maganda yon dahil kikita tayo ng pera pero dapat isipin din natin na dapat bigyan din natin yung katawan natin ng ano ng reward hindi yung tipong reward na pumunta ka ng store mag-shopping. Hindi yung reward na mag-makeup ka. Hindi eh. Yung reward na talagang wala ka halos gagawin. Hihilata ka lang sa bed. Manonood ka ng Netflix. Manonood ka ng Hulu. Manonood ka ng whatever you wanna watch. Yun yung bagay na itreat natin yung ating katawan, yung ating sarili na isipin natin na kung ang mga sasakyan nga ay nasisira kailangan palitan ng mga piyesa ganun din ang ating katawan huwag nating i-abuse masyado kasi pag masyado nating inabuse ang ating katawan maagang bibigay yan eh katulad ko ang sasakit ng mga shoulder ko likod ko tuhod batok lahat na <laughs> ganun eh pag bata ka pa walang kapaguran kahit napagod ka buong maghapon kinabukasan you're fully charged Pero, kapag ganito na ang edad natin, we're not getting any younger, we need to listen to our body. We need to uh, respect that itong katawang binigay ni God sa atin, hindi ito pang Wonder Woman, hindi ito pang Super Girl, parang ganun. Hindi tayo, tao tayo napapagod na kailangan mag-rest hindi pwedeng tuloy, tuloy, tuloy wag tayo manghinayang sa pera mas manghinayang tayo kapag may nangyaring masama sa ating katawan pakinggan natin ang bulong <laughs> bulong ng ating mga kasukasuan <laughs> <laughs> bumubulong ba yung kasukasuan? oo, sa akin sabi nung mga kamay ko nung braso ko, teka muna magpahinga ka naman sobra na yung mga pinaggagawa mo sa amin na buso mo na kami gusto mo lang kumita ng pera parang ganun so, ginawa ko itong week na to alam nyo nag rest ako nag beauty rest tayo tapos ah uh, Teka nga, check lang natin. Minsan kasi. Ay, tingnan natin. Ayan. 
malinis to. May kulay lang kasi pinanglinis ko sa ilalim ng aking mata. Uh, ayun, linisin natin minsan. May mga... Nandun yung mga mansya ng mga makeup-makeup natin. As I was saying... Ayan, patayin natin. Kailangan... Irespeto din natin ang ating mga sarili, ang ating mga katawan. Pakinggan natin ano ang ano yung ano yung sinasabi when your body aches, it means you need to rest. Kung minsan kahit alam ko na na masakit na yung likod ko, tuloy-tuloy pa rin ako hanggang hindi ko na maigalaw, hindi ko na makalingon, hindi lahat masasakit na doon pa lang ako titigil and um, I realize we katulad ko katulad nyo lahat we got only one life we got only one body we need to respect and listen to our uh, body because yan ang mag bibigay sa inyo ng signal when is the time for you to rest when is the time for you to stop yung ibang mga kaedad ko kasi I'm 59 turning 60 yung iba nagre-retire na pero hindi ko pa yan kayang gawin ngayon iniisip ko as much as possible hanggat kaya ko pa nakakalakad pa ako nakakapagtrabaho pa ako I'm gonna work I'm gonna make some money para pagdating ng panahon um, I have something on rainy days ika nga, parang mga langgam alam niyo yung mga langgam walang tigil yan, lakad yan ng lakad hanap ng hanap ng mga pagkain, tapos yung mga pagkain na yun bubuhati nila at ibabalik nila dun sa kanilang lungga ipunin lang nila ng iipunin dun at pagdating ng tag-ulan meron silang reservang food so ganun din dapat ang mga tao mag-ipon tayo ng pera alam nyo nung bata ako I'm bad hindi ako magaling sa ipon ng pera pero magaling akong gumastos Pag may pera ako, iniisip ko agad, paano ko susunugin yun? Ang hirap ding i-control dahil yung mind mo talagang, hindi, bilhin mo to, bilhin mo to, maganda to. I've been through that. Pero ngayon, actually, I'm late at the party. <laughs> late na ako. But, um, Kala ko may lipstick ako. And I realize, hindi pa late. Uh, hanggang may buhay, hanggang may hininga, may pag-asa. So, ngayon, medyo mas minamahal ko ang bawat pera, ang bawat centavo, ang bawat peso o dollars na kinikita ko hindi ko na yan sinusunog dahil I'm a big spender before so now no 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 as much as possible tumitigil ako kasi ayoko masyadong linggo-linggo na lang nagsishopping online yung mga mamahaling ganito and ganyan branded na ganun I stop that Uh, walang itutulong na maganda yun. Pag nabili mo na, tama na. <laughs> Makontento na. So, guys, um, kasi alam nyo, pag inubos mo lahat ang biyaya mo, pagdating ng panahon, hindi mo na kayang magtrabaho ulit. Binibigyan ka lang ni God ng time frame. Ito hanggang 60, hanggang 65. Okay, you work. Pero kung inubos mo yun, Lumpo ka na, lupay-pay ka na, matanda ka na, wala ng trabahong fit para sa'yo. 
saan ka pupulutin? Saan ka kukuha ng pera? Wala. Nga nga. Uh, yung mga bata, kahit pagsabihan mo, ay nako. Ganyan ako noon eh. Pagka sinasabihan ako ng nanay ko, Tara! labas dito. Bye! <laughs> Hindi ko yan masyadong isinasa puso at isinasa isip. Kasi bata. Pero hindi katwiran yun eh kasi bata ka eh. Dapat alam ng mga bata ito. Kaya ko sinishare to sa inyo na mahalin nyo yung katawan nyo. Lalo na pag bata kayo, huwag nyo abusuhin yan. Dahil pagdating ng araw, sisingiling kayo niyan. At uh, katulad ko, trabaho ako ng trabaho ngayon. Trabaho, I, I work like a horse. I think like a man. But, um, I realize a lot of things in this world. I have to listen to my body. I have to respect this body. Ngayon, ng mga bata, pag narinig nyo itong sinasabi ko, huh? walang kwenta yan. Walang sense. But when you reach this age, 60 years old, lahat ng bagay na ginagawa nyo, pag, uh, pag iingatan nyo, at mamahalin nyo because we're not getting any younger saan tayo pupunta kahit mga bata kayo tatanda din kayo kung malakas kayo hihina din kayo so paghandaan natin ang future paghandaan natin yung darating 5 years from now hindi mo alam makakalakad pa ba tayo may paningin pa ba tayo um, lahat ba ng body organ natin ay okay so, ang daming dapat paghandaan sa buhay. And we need to start now. Kahit anong age mo, kahit 20, 30, 40, 50, you're not late on this game. Don't say, oh, I'm late on that kind of party. No, you can start now. So guys, that's all for now. share ko lang to sa inyo aking konting... Uh, uh, experiences in life uh, hindi lang kasi mga bata ang nakikinig sa akin hindi rin lang naman lahat ng kasing edad ko ang nakikinig sa akin lahat ng ages ay um, bumibisita sa aking channel na to, maliit lang tong channel ko I know, pero um, marami kayong mapupulot na wisdom sa akin because been there than that pinagdaanan ko lahat in a hard way all the lesson in life so guys ngayon I'm smiling in front of you because I'm doing the right thing I'm on the right path and I will do this until the end Thank you so much for watching and see you again tomorrow. Bye for now. Hasta mañana.